കശ്മീർ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആകുമെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവന വെറും വാക്കല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന കശ്മീരിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാട്ടം അവസാനിക്കും പിന്നീട് പാകിസ്ഥാന് അവിടെ അനങ്ങാൻ കൂടി കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാകും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന നിർണായക നീക്കം അതായത് കശ്മീരിൽ ഒരു നിക്ഷേപക സംഗമം ഇത്തരത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപവുമായി കശ്മീരിൽ വരുന്നതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാന് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാകും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒപ്പമാകും എന്തെങ്കിലും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന് അവിടെ നടത്താൻ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അന്ത്യത്തിനുള്ള കരിനീക്കങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇതൊരു ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഒരു തരത്തിലും നോവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം അമിത് ഷായുടെ നീക്കം ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന് എട്ടിൻ്റെ പണി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കശ്മീരിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാകും ഇതായിപ്പോൾ ചൈന ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കൂടി കശ്മീരിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ എന്ത് പ്രസക്തി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു വലിയ നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം ഇതിൽ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇത്രയ്ക്കും ഒരു അടി പാകിസ്ഥാൻ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണില്ല ഒരു യുദ്ധകാഹളമൊക്കെ മുഴക്കി നിൽക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് ഇതൊരു ഇരുട്ടടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഗമം അവിടെ നടന്നാൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാന് അതിർത്തിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അഥവാ ഉണ്ടായാൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാകും ഏതായാലും എന്തായാലും കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആക്കാൻ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു പാകിസ്ഥാന് കിട്ടുന്ന ഇരുട്ടടി കൂടിയാണ് കശ്മീരിൽ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നിക്ഷേപക സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത് ജമ്മുവിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കേവലം നിക്ഷേപകരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാന് ഒരു മറുപടി നൽകുക കൂടിയാണ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ശ്രീനഗറിലാണ് ഈ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എട്ടിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും സംഗമം വിജയകരം ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി വാണിജ്യ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എൻ കെ ചൗധരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി വരുത്തിയതോടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ളവർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭൂമിയും സ്വത്ത് വകകളും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ പ്രദേശത്തേക്ക് നിക്ഷേപകരുടെ പ്രവാഹം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരം കൃഷി വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യവസായികൾ തന്നെ കൂടുതൽ അവിടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി രംഗത്തെത്തുന്നു എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദത്തിന് ഭേദഗതി വരുത്തിയതും നിക്ഷേപക സംഗമവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നും ചൗധരി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊരു നിർണായക നീക്കം ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ് കശ്മീരിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും നിക്ഷേപക സംഗമത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു നിർണായക നീക്കം പാകിസ്ഥാന് നൽകുന്ന ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാന് നൽകുന്ന ഒരു ഇരുട്ടടി കൂടിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ഇത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ